부활에 대한 토론 어느 날 예수님은 성전에서 가르치고 계셨습니다. 예수님, 사두가 입파 사람들이 찾아왔습니다. 부활은 없다고 하는 사람들이 왜 예수님을 찾아왔을까요? 선생님, 질문이 있습니다. 모세가 정해준 법에는 형이 결혼했다가 자녀 없이 죽으면 형의 동생이 향수와 결혼하여 형의 대를 이어야 한다고 했습니다. 그랬지요. 그러면 이런 경우는 어떻게 해야 합니까? 칠 형제가 있는데 첫째가 결혼하여 아내가 살다가 자식 없이 죽었습니다. 그래서 둘째가 형수와 살았는데 또 자식 없이 죽어서 셋째가 형수와 살고 이렇게 하여 일곱 형제가 다 형수를 데리고 살다가 모두 자식 없이 죽었습니다. 나중에 그 여자도 죽었지요. 이렇게 칠 형제가 다그 형수를 아내로 삼았는데 부활 때이 여자의 남편은 누가 되는 것입니까? 선생님은 부활을 주장하시니 어디 말씀 한번 들어봅시다. 이 세상 사람들은 결혼을 하지만 죽었다가 다시 살아나 저 세상에서 살게 된 사람들은 결혼할 일이 없지요. 아니 그럼 그들은 어떻게 된다는 겁니까? 그들은 천사들 같아서 죽지 않습니다. 하나님의 자녀들은 죽었다가 다시 살아나게 되지요. 죽은 사람의 부활이 있다고 어떻게 할수 있습니까? 모세가 알려주었습니다. 그게 무슨 말씀이요? 모세는 가시덤불 이야기에서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 주님을 이렇게 불렀습니다. 그게 어떻다는 겁니까? 이 말씀은 하나님 앞에 있는 사람들은 모두 살아있다는 뜻입니다. 선생님, 옳은 말씀입니다. 예수님 말씀을 듣던 불법학자들이 대답하자 더 이상 묻는 사람이 없었습니다.